mpendo wa mfuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Top 10 TV. Leo napenda tujifunze kuhusu chunusi na mabaka usoni. Jinsi gani tunaweza kuondoa chunusi na mabaka usoni kirahisi kabisa hapo nyumbani? Ili uweze kunielewa vizuri, tafadhali twende pamoja darasani tuweze kujifunza hatua kwa hatua jinsi gani ya kufanya njia gani utumie kuweza kujitatulia hii changamoto ukiwa hapo nyumbani. Karibu twende darasani. Karibu sana darasani. Sasa somo letu ni tatizo la chunusi pamoja na mabaka usoni. Lakini kabla ya kutafuta njia jinsi gani tunaweza kujitatulia hilo tatizo, napenda tufahamu chanzo cha tatizo. Unatakiwa wewe hapo nyumbani ufahamu kwa nini unapatwa na chunusi, kwa nini unapatwa na mabaka. Ukishafahamu chanzo cha tatizo, ni rahisi sasa kuweza kujua njia gani utumie kuweza kujitatulia changamoto hiyo. Sababu zinazosababisha hili tatizo ziko za aina tatu. Kwanza ni homoni. Hii mara nyingi inatokea watu ambao wako kwenye kipindi cha balee. Nikiwa na maana kuanzia miaka 14 mpaka miaka 20. Mtu anasumbuliwa sana na chunusi um, uso na kuwa na shida kubwa. Sio ugonjwa, ni mabadiliko ya homoni kipindi cha balee. Kwa hiyo mtu mwenye tatizo hili huna haja ya kuhangaika kutafuta dawa. Kwa nini? Kwa sababu homoni huwa zinakaa baadaye zinajirekebisha zenyewe na hali inakuwa sawa sawa. Kwa hiyo huna haja ya kuhangaika, just skip cool tatizo litaisha lenyewe. Kwa hiyo wale wote mnasumbuliwa na tatizo la mabaka usoni, chunusi kipindi hicho cha kuanzia miaka 14 mpaka 20 hamna shida ya kutafuta dawa. Automatic tatizo litatulia lenyewe. Nafikiri hapa umekuwa na furaha. Kuna watu wengine wanapata hili tatizo kwa sababu ya minyoo. Wengi hatujui athari za minyoo. Lakini moja ya athari za minyoo ni kwamba ile composition yake huwa inaleta athari usoni. Unakuta unapatwa na chunusi, unapata uso unatoa malengelenge, unatumia dawa za aina mbalimbali huponi. Hauponi sio kwa sababu kweli ule ni ugonjwa hapana ila ndani yako kuna wadudu wanaoleta impact hapo usoni. Hao ni minyoo. Kwa hiyo wewe unayesumbuliwa na tatizo la uchunusi au mabaka usoni na huelewi sababu ni nini. Ikiwezekana anza kwanza kunywa dawa za minyoo. Kunywa ile super dose ya dawa za minyoo. Super dose huwa inanyoya siku tatu, yani unakunywa leo, kesho na kesho kutwa. Ukisha kutumia hiyo super dose utaanza kuona uso wako unabadilika unakuwa vizuri lile tatizo linaondoka Walio wengi wanapata na tatizo la chunusi na mabaka usoni kwa sababu ya kutokunywa dawa za minyoo Jiulize wewe hapo nyumbani mara ya mwisho kunywa dawa za minyoo ilikuwa lini Unaweza kujikuta hata majibu hauna Sasa unahangaika kutafuta dawa za kutibia tatizo la chunusi au mabaka usoni wakati huyu dawa za minyoo. Dawa za minyoo ni bei ndogo tu unanunua unakunywa basi tatizo linakwisha. Lakini utatumia dawa nyingi zenye gharama kubwa kujitibia hili tatizo la chunusi kumbe wala halitoki lenyewe automatic ila ni kwa sababu ya kututumia dawa za minyoo. Kwa hiyo nafikiri kwenye ishu ya minyoo pia tumeelewana vizuri. Wengine tunatumia vipodozi vyenye kemikali nyingi. Kumbuka kwenye mwili wetu, ngozi yetu Mungu ameweka bacterias ambao wanalinda hiyo ngozi dhidi ya mashambulio mbalimbali. Sasa wewe unatumia vipodozi vyenye kemikali nyingi. Vile vipodozi vinaenda kuua hao bacteria hapo juu. Vikisha uua hao bacteria, nini kinatokea? Ngozi yako inakuwa haina nguvu ya kuendelea kuulinda, kujilinda yenyewe. Sasa ikipata shambulio kidogo tu ni rahisi kuathirika. Kwa hiyo kama unatumia vipodozi venye kemikali nyingi, basi na kushauri kuanzia sasa achana kabisa na hivyo vipodozi. Ukisha acha tumia mafuta ya kawaida. 
mafuta ya nazi naombie kila siku mafuta ya nazi ni mafuta yenye afya ukitaka kuelewa kuwa yana afya au hayana afya angalia watoto wadogo huwa tunawapaka mafuta ya nazi tu lakini wanakuwa na ngozi nzuri inayopendeza na wewe achana na kutumia vipodozi venye kemikali lakini tumia tu mafuta ya nazi unayotengeneza mwenyewe hapo nyumbani utaona tatizo la chunusi na mabaka limeondoka kabisa nafikiri pia kwenye ishu ya ya vipodozi venye kemikali tumeelewana sawa sawa sasa step 2 ndo tunasema suluhisho la tatizo ni nini suluhisho la tatizo ni nini nimeshaeleza kabla hujaanza kutafuta suluhu jua chanzo kama umeshaona ni hormone basi huna haja ya kuangaika kwa sababu yenyewe itakwisha kama ni minyo meza dawa za minyo tatizo litakwisha kama unatumia vipodozi tumia acha kutumia vipodozi tumia mafuta ya kawaida ya nazi utaona tatizo hilo limekwisha pia lakini kuna wale ambao sasa mmesha athiliwa mmeshatumia madawa mengi mnaona tatizo limezidi kuwa kubwa zaidi umeshatumia hizi njia zote majaribu hapa lakini unaona bado tatizo linaendelea kudumu kitu cha kufanya unatakiwa kuchukua manjano unga wa manjano nafikiri tunajua manjano wengine tumezoea kusema binzali hiyo hiyo chukua binzali kiasi kidogo weka kwenye maji alafu chukua tango katakata vipande vidogo unachukua lile tango unaweka kwenye binzali unakuwa unasugulia usoni kwenye kama kama unazungusha hivi sugulia lile sehemu zote zenye tatizo la hayo babaka fanya hivyo kwa dakika kama tano hivi alafu acha ikaukie hapo usoni kisha utaosha na maji ya vuguvugu fanya zoezi hilo kwa muda kwa siku mara mbili kwa muda wa wiki moja utaona uso wako umekuwa soft kabisa na tatizo hili la chunusi na mabaka limekwisha kabisa hope umeelewa vizuri mpaka hapo ikiwa utakuwa na maswali una maoni una jambo lolote natamani kujifunza kutoka kwangu unaweza kuwasiliana na mimi namba yangu ni 0676298270 na kutakieni wakati mwema na Mungu wa mbinguni awabariki